Има нещо специално във влаковете. В ритъма на колелата, в лекото подклащане на копето, в пейзажа, който се разкрива зад надраскания прозорец и малките сгушени сълца в далечината, с симпатичните гарички, които сякаш на пук съществуват. Те са ми любими. Минавайки покрай тях, винаги съм искал да сляза без предварителни планове или бъдещи очаквания. Просто е и така. За да се разходя из селото, за да се изгубя. Там, където никой не слиза. Където влакът дори не спира, защото никой не го чака. Там, където са останали само десетина баби с около 6 крави общо. Там, където хватът се губи. Там. Някъде. И един ден ще го направя. Може да не е злак, може да не съм сам, ама ще го направя. Ще се изгубя. Нарочно. Имам идея. Планината е висока, но не се е поколепа, дори за миг. Тръгна без посока. Първи очевиден въпрос е къде ще пътувам и мисля, че отговора е още по-очевиден. България. Но не в големите градове, туристически атракции или други известните села, а в затънтените кътчета там, където обикновенно по принцип няма какво да се види. Втори въпрос. Кога ще направя пътуването? Това лято ми е последното като тинейджър и след това съм възрастен. А възрастните са заети хора. Всички знаят, че заетите хора нямат много-много време да следват мечтите си. Така че преди да стана заед човек, ще пътувам. Лятото ще бъде. Друг въпрос, който е свързан с кога е... Колко време ще пътувам? И не знам. Когато обиколя България, ще се прибера. Или на 15 септември, защото тогава ми почва университета и трябва да съм тук. Следващ въпрос е с кого ще пътувам? Анастас Шипков, накратко Стас. Учи операторство в Надвис и парамедицина не в Надвис, някъде друга да беше. Ако някой диво животно случайно ни нападне някога, имаме доктор в екипа. Мотото в живота му е... Всъщност не знам. Чай да му звънна. Бърз въпрос. Какво е мотото ти в живота? А, да намериш свободата. Добре. Привер, откъде да знам? <laughs> Ясен Атанасов. Яската. И както той и сам казва за себе си. В момента се занимава с това да разбера какво ми се прави в живота. И някъде между бягането от диви животни късно вечер и ставането за изгрев рано сутрин, а... Ясен трябва да се подготвя и за кандидат студентския изпит за актьорско майсторство в надпис този септември. Мотото в живота му е... Опитвай докато не се намериш. Добре. Давай. Става. И аз, нали... Моето мото в живота... Обичай Бог, обичай хората, обичай живота. За мен това е един начин да, да опозная България. Ще смятам, че ще ме обогати. Човек трябва да види какво има наблизо, за да може да погледне надалеч. И смятам, че хората, с които ще бъда на това приключение, са много свестни млади момчета. С които можем да постигнем много. Да, просто ги хвахам. За неоч... неочакваните истории, за това какво ще срещнем, дед го няма в сценария. Ние нямаме сценарии. <съща> Очакванията са ми доста големи. Вълнувам се от неяснотата. Истории, които не можем да видим в интернет. Тръгнем от някъде да се отдадем абсолютно друго място. Клетки, които не можем да кликнем в интернет. О, да, си зайде. Ай, ай! Тръгваме да правим нещо за България. А храната, която най-много не обичам, е българското сирене. Боболечки, мухи, скрълци. 
И просто се страхувам, че навсякъде, където отидем, ще бъдем посрещнати с баници и сирене. Аз опасявам това, че въобще мога да не ям на моменти, което е опасно. Ще ям гозбата на някоя родопска баба. Си ям боя. <laughs> Трябва да бъдем внимателни, да не ни се случи нещо физически и да не фанем разстройство. Hmm. Къде ще спим? Какво ще ядем? Квото и където? И така. Имаме вече някакъв план, екипаж. Стане един въпрос. Защото един екипаж не може да съществува без да има кораб. Така че следващия въпрос е с какво ще пътуваме? Колкото изискам, с влак няма да можем да стигнем до всяка една точка на България. Трябва ни кола. И така, след много срещи с момчетата, всъщност ги уверих да оставят търсенето на нашето возило на мене. Сега намерих перфектното в поморие, така че трябва да, да отидем до там. Всичко върви по план. Отиваме да съберем ватмобила. Изпускаме влака, изпускаме влака. Няма да ме Това е Сайс Дипа. Окей, аз съм преди точно. Пет секунди с таз за спа. Какво се случва в момента? Значи, не знам какво се случва, държат ме поне 7 часа. Никой не има информация, паднал мост, умрял човек и какво е станал дърволия паднал, никой не знае, просто... Следващата спирка е море. Вълнувате ли се, че ще видите нашето возило? Очакване сме, тръпнем. За протокола да споделя, че нарочно не им показах снимка на колата, за да може тяхната реакция да бъде трепетна. <laughs> Търсим улица Морска, номер 14. Сега ще видим нашия дом за следващите 40 дена. Нашето бепче. Искам да си затворите очите. Доверете ми се. Още малко. Момчета, може да отворите очите си. Ами, доста свежо, да. Здравейте! Здравейте! Колко време имате тази кола? 70-та година, 23 септември. О, е! Значи, преди половин час стаихме колата, вече ги няма чистачките. Аз останах за сватбата на приятели в Поморие тази нощ, а момчетата имаха за мисия да приберат София Синя Гларус. Така да е, жигулата. Масло имаше ли в колата, защото в момента сме на магистралата и нещо почна на трака и спря колата цялата. Ай, там да е, много рано. Какво? Значи аз си отива да сложи триъгълника. Не знаем дали е от мотора или от скоростната кутия. Но колата тропа. Палино тропа. Кафе 
бил проблемът с нашия жигулатор. Разправили сме гумата. А, на ту се бе? Ще става, бе. След смене на гума сме готови да продължим напред. Евентуално. Нещо не ни върви. Сега колата не ще да пали. Бутаме в някакво поле. Това стана тук и що? Ама, ама работи! Дай, дай, дай! Ще чакай си. Да. Ще чакай само тази кола. Ще се е 8.30. Жигулата се скапа за 6-ти път. И вече няма да опитваме. Ние сме на... Около 150 км от София. И май няма да я бъде днеска. Тя просто изгасна. Вече сме от 30 часа от движение, в около 3 различни превози средства. И сме на път да се почим четвърт. Това е. Сменяме колите като носите кърпи. Супер! Вече ни търпат около половин час. Сопот ли е, не се знае, знае ли се. Току-що ни спря полиция, защото това само липсваше на днес къщния ден. Все пак по-добре не може и да бъде. Уважаваме пътно. Къде се озовахме, яска? Чигуа без чигуа. И да, греда. Но въпреки обезсърчението, изтощението и разочароващия фал старт, Трябваше да продължим напред. И така среща, след среща, след среща, след среща, след среща, намерихме решение. И вие сигурно бихте си казали, че е против всякакъв здрав разум, но... Решихме да купим нова лана. Запознайте се с бялата чайка. Още от пробните кръчета с ясен се влюбих. За по-здрава и запазна лада не можем и да си мечтаем. Майсторите казаха, че ще направим грешка, ако не я купим, да купуваме я. И точно ден преди голямото начало. Отново сме в игра. Газ! Газ не бъдеш! Чакай бе ти, откъде знаеш, че аз към син цвят? Защото няма друг. Ама има телен. Това е истина са. Запари ли отиваш? Той сме? Здравейте! Имаме списък с лекарства. Първо, кислородна вода. Дяви сме. 82. Е, това е нашето возило. Десет минути до тръгване. Ще трябва да е бавара цена. Какво става? Братле, и да това да работи. Това ще края на концепцията. Не мога да повярвам. Няма и един ден от както я купихме и бялата чайка предаде богодух пред къщи. Плана номер две, провал. В тези моменти, в които всички планове се сгромолясват, трябва да импровизираш с каквото имаш. Единственото, което имахме, беше старото BMW на баща ми. Но нямам време за мислене, нямам и избор. Правим пробно кръдче, сменяме гумите следни и товарим багажа.
Calma, tio velho. Dá um MacF. <risos> Поне за тази вечер имахме план. Ще пренощуваме в лятната резиденция на приятели на Стас, която се намира на съседното хълмче. Път до нея с кола няма, затова, както каза Стас, ще повървим малко по една пътечка. Стас не знам на къде ни водиш, това е истински тест за приятелство. Аз буквално мога да си скъпа със глад, която изпута в момента. Престигнахме. Вау. Вътре няма как се спи. А това не е взлизане с слон. Стас... Говорихме с приятели. Стас познава собственик. Е, готина си. Тук как мириш на пухове. Кой ще е шефа тази вечер? Жакта е пени, нали? Бонжур, ай, бонжур, но съм шеф и паста. Био, 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 паста. Това са бабата и дядата, на които е била къщата преди да си я купи, моят приятел. Часа е това. И аз като си репетира монолозите. Аз завърших моите записки за днес. И съм готов с сън. Като в ковчек си чувствам. Лека нощ, аз. Лека нощ, аз е... Чакай сега. Добре, лека. Живо е! Живо е и снима! И така минаха 24 часа от както потеглихме и търсенето на приключения и красота, истории и преживявания започна. Търсим природна забележителност гардероба. Става ли за къпа? Това за болявата. Яската си изби за бъда, докато скачахме. Падна ми за, падна ми за бъда, докато скачах в тези бурни скали. Не успяхме да го намерим. Е, това звучи тъпо, бай. Какво ще търси избития за бъда? 
Представи си, ако ти беше паднал непосредствено точно преди изпита, в смисъл винаги, винаги може по-лошо, сега поне имаш време за реагиране. Всичко наред, само една седмица няма да влизам в кадър. Насам! Хейдинг ту, Белгарчик, Клифс. Традиционно тук така се прекарваме до 11 часа. Вече Бог да пази България, за да няма тежка авария. Ама кари бе, какво и какво правим ти през проекта? Обядваме и евентуално до вечера пак се събираме. Четеме до обяд заедно, след това бе да индивидуално занимание. Ако открия въпрос за деменцията, ще извън да. Иди донеси 2-3 дни да почерпим тези умки. Стига, моля. Да бабчета да поручам. Не, не. Няма, няма нужда. Ето идва човека с динята. Отвора ли са твоите любеници? Да. Е, страхотно. Опа. Правим хоп. Много сладка. Да кажеш на бабата, че страшни дини е отгледала. Те шо? Те ти? Има ли кебаб? Няма ли? Има. Давай три по две. Хляб обезпечили ли? Не. Да вземем хляб. Не, да на вас да вземем хляб, или? Не, 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 не е за нас. Ние сме си обезпечили. Ето ти бъдричко от три по две. Дай да ти му чето. Ама няма ще нужда, защо така? Е, много благодаря. Много желени дини е дете. Мам. Ама вие и кебабчета и... Да, кой ме, че пътя е дълъг? Това ще обикалете в България, карайте само напред. Довиждане. Господ здраве да ви дава. Айде, чао. Да стигнеме да видиме как се вливат реките. Задрахме ли те? Добре, намираме се на най... Северо-западната точка на България. Това е река Дунав. Румъния, Стас. Река Тимо, която се влива в Дунав. Е, и там накрая е Сърбия. Дружина ми беше юна, че е чокмански вакълки. Хайя, гано, гано, бела, гано, мащо не станеш сутрина. Що не станеш сутрина, бъди да пометеш равни дори. Сега. Това мен тук е ще е много красиво. Утре ще се опитаме да се изпетерим на Враца. Враца, по принцип, през лятото е ужасна жега. И никой не ходи там. О, е, толкова къде стигна. Записваме ли? Записваме. Гане бе сега на водила, в чокма ново село на сбора. Гано, гано, пела, гано, мари, що не стане сутри. Ще дойме краба. За първи път ми е. Не е лесно. Ама не е лесно. 
Лесно само на морето. Искаш ли да пробваш? Може ли? Вете ли ги пашта? Изтискам надолу. Изтискаш надолу. Гледаш... Нищо не излиза. Нищо не излиза. А, ето. Ето. Искаш ти да пробваш? Искай здраво, здраво. Яко стискам. Не мога повече. Как е Стас? Тежка работа. Те доиха, ти бе реклиялист. Я е. Айде, да. Ето така. Много. Лявата ръка е. Лявата. 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 Айде, чао, чао, мерси много! Намираме се в Враца, където повече от една гарга е кацнала. На колко години си бил, когато първият път си започнал да катериш нещо? До 12 почнах сам да се катера. И аз като колко опит имаш с катеренето? Зеро. Зеро. И аз така. Опа! Не, не, нещо от ходовата част е. Тук чупи ни се колата. Сервиз за коли. И някакъв сега. В момента имаме развалени накладки. Изтъркани. Пристигаме с 300 зора до мястото, където ни е оговорката да вземем екипировка за катерене. И човек се оказва супер дружелюбен. Благодарим на Цецо. Оказва се, че може да ни помогне и с спирачките. Дава ни екипировка. Има ле същата кола, която ние караме. Питайме как... Какъв е шанса магазинера Монтиор да има същото BMW прашасало в сервиза си? Бътле е такъв късмет, не знам. Благодариме на тоя горе. Много благодарим за всичко. Няма го бъде Баварица. Какво го правихте, бе, готин? Свърли му в додата, прегадали сте? Абсолютно. А още повече, какъв е шанса 15 км по-късно Баварица да изпуши? Да спреш аварийно до семейство на монтьори, които са излезли на пикник и те да ти оправят колата. А ти си разбирате от тези неща? Не, я правя тия работа. Верно. Отцелихме начин пак. Не, не. Ще тръгнем от един майстър, бе, бери. Вън. Да го караме ли още? Бе, си я карате, бе. Кво ще е таковата, бе? У нас има масло. Вода сега и си пак. Вона фана 2 кг и половина вода у нас. Това правим. Се разходим и да се върнем, бе. Ей, са няма да ви. Ма... Там от град правим апатечко. Ще направя пълна буха, като ми възда тук. Да, бе, ста! Ста! Ще и хапа не мога да се правим, бе. Благодаря ти, Стас. Потегнихме с колата. Тази вечер ще спим в човек, който не познавам. Ти си Алекс? Да. И супер, добре дошъл. Да, 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 една филия хлеб. Да, го пързваме вътре, да го... Мерси. Чао. Айде. Чао. Мерси. Тук му тръгнахме и Стас каза, че си забрави телефона. Стас! Се върнах, бе, обаче сега го оставихме, ще пеша да тръгне. И го изгубихме, той е тръгнал по някоя друга ръка, сега трябва да го намерим. Стас! Стас е! Остава с колата, бе. Не, а качва ми 100%. Това не е за тиране, това е друго. Това някъде отзад се чува, под нас. Това е наистина края. 
za mene tvoj krevat. A, uspokojli bi? Da, da. Ja ga zabržim. Благодари. Е, добре, поне не е толкова среда, че човек винаги каквото ни се развали, има някой, който ни го каже. А, бе, брат. То гърнето да беше проблем, бе, брат. Моля те, веди си, виж това колко виси. Това е клекнало на... на много. Намерих места. Намерих места, но... Но намерихме и нов проблем. Какво е това, бе, брат? Бъде ти виж какво става, бе. Скандално, бе, брат. Моли гумите да са така, бе, брат. Вярно. Не! Не! Не, ние за връщане трябва да се върнем, да оставим тази бангия. Не може да оставим село лисичане. Не може ли да накараме някак? Събота, разбира се, защо всеки път се служим събота или неделя това нещо, бе, брат? Това е скандално, бе, че има пет други дни, в които може да се случи някакъв тъпотия. Нямаме пари за найем на МПС. Трябва или да караме колела, или да... Но той колела не може да си купим вече, толкова пари изразихме. Чайца, чай малко, дай да помислим логистично. Според вас, какво е адекватното решение? Говорите ли много мислите? Не, не, не го мисли много, брат. Братлен, Мартлен, не го мислиш. Братлен, не го мисли много, не мога да тръгнеш с... С раничката си за училище да обикараш България. Мисля, че не съм го правил, брат. Я не съм пътувал с всяка една стара раница. Добре, хо. Явно просто не трябва да тръгваш с 40 годишен автомобил. Той беше здрав. Така ли дръчи? Добре, защо при положение, че то не го допира, бе? На един кол съм от земята, аз съм седнал отзад, вече опира. Ми даваме целият багаж отзад, тука. Кой ще кара колата и кой ще е на стоп? Предполагам, ти караш колата е по-тегло. Защото ще стигаш най-малкото първ. Камък, нови, цахър, тия. Раз, два, три. Не, молад! Писта и стия кули, братле. Как ще плъскам по плана, бата, аз се го усещам. Айде, яска, ще се видим във врата. Добре, много ви благодарим. Ще е причаса да ви поста. Дали мога да го прави или не мога да го прави. Това си как ти обгледа, че го карат и ще забравя, че ще го правира си на тогава ще го. Това сигурно са ще една по-добра от това, когато ви когато ще дадат тогава, съм тази от тързо. Поправиха майсторите, спасиха положението. Май ще потегляме напред. Забихме пръст. Ти имаме тук в Глоголо. Глоголо? Глоголо. Глоголо? Звучи супер яко. Има и връх кукуруз до Глоголо. Ми момчета, аре да се изгубим. Нищо няма да ни спре. Да, намираме се в село Глогово. Срещахме ни момчета и казахме, че ще отидем да играем в футбол с тях. Чао! Ой, е, не, съжалявам.
След като ни биха на мача, момчетата ни заведоха на поляна над селото, където ни увериха, че необезпокоени ще можем да спим до вечера. Хора, тук е брутално. Има и по-брутално. Поканиха ни и на кръщене. Изглеждаме едно като туристи. Време е да си ходим. За нас кръщането свърши. Супер свеж, като лимонч. Между другото се наспах днес. Като изключим у нея пияни батки, които ми дойдоха да ни бутат палатката от два през нещата. И аз като отида да си оправи зъбите. Това вече забелязахте в някои от кадрите моят зъб от цъства. Защото падна във вирчето. Убих го. Замина. Пораз на малкия. Ще ни липсва. Ще я разделим с вас даже. Аз съм най-стария чуек от Набрани. Тук в селото? В селото. Даже и от района. 28 година съм. На 89 години съм. 89? Ей, ей, си хапнете. Аз обичам на младите момчени стои във поханик да си хапнете. Направил съм си... И два ли има в селото друг шиете? Кабинка, кацакът е, минават хората, никой да ма види. И... Болда. Слънчева. Много хубаво. Да ви дам малко сирен сега. Не, сирен сега не дай. Няма нужда. Благодаря. И тако. Ами хо ще вечеряте? Там ще вечеряте. Ще вечеряме там, като стигнем. Айде ще откъснем ти домати да го взимем хубаво. Айде, ние сме три момчета по един на човек. Надю, още ни чехай. Стига, стига. Ей, тук е. Сега, ама как да ви извадя малко мотко? Не дей, не дей. Ако ми иди тук да се отбиди втори път пак, ако желавам ви здрави, ви здрави и до скоро ви за не. Радно пътуване, момчета. Благодарим. За нас беше удоволствие. И за нас. Дядо Димо не знаеше, но наистина щяхме да се видим скоро. По-скоро, отколкото очакваше. След като посрещнахме Яската от автогарата Свищов вечерта, първата ни задача на следващия ден беше да претърсим целия град за кълъвче за телефона на дядо Димо. И след като го намерихме, трябваше да му го доставим. Не, ние дойдохме да ти оставим някакво неща. Ето първо, снимките от вчера ги изкарахме. И второ, взехме ти кълъвче за телефона. Отил го взима това нещо. Ако 
купиха го. Колко пари ще ви се? Не, 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 нищо, нищо. Подарък от нас. Ей, знаеш, аз колко съм търсил, ще знаеш. Я да видим, ето и така. Браво, бе, момчета. Да сте живи и здрави. Ти нищо, да ти нищо е много важно за мене, ще знаеш. Защото ти нищо, аз го хрепя, то на скъсване. Ама чакай се, ама не става тъй лани. Става, става, става. Разрави за мене да се почерпи дяло. Ама не се почерпи, не, не, не. Тук се почерпи. Чак ще влязвам. Не, 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 няма да влезе. Ама по едно кафен си да пий дяло. Слушай, бе. Добре, виж, последно, взимаме последна чепка и това ще ни е достатъчно. Става ли така? Ай да го видим. Така, обравяме ли се? Ама излезе горе. Само едно взимаме. Няма ни дей само една дей. Дей му ли се дей? Избери си хубаво. Добре, едно, обаче голямо, ето виж. Ама, живи си лоши, нали? Не, то е... Еми да, едно като за трима. Та е чепка, едно кило чепка. Довиждани, приятели, пътувани. Благодарим много. Да сте си живи и здрави на моите момчета. Чао. Хайде, всичко добро. Благодарим. Поживам поздраво. Чао, чао. Може би от бяла до търговище. Къд се замречи. Да, мръкна се около търговище и ни фана мрака неподготвен поредната нощ. Намерихме един къмпинг. Звъняхме, той обаче е затворил 10 години и ни препоръчиха друг. Отидохме там, той е затворил една година и те ни препоръчиха едно трето място, което всъщност е нещо като хотел, което се намира ей там, до някакъв язовир ей там, където ние ще си опнем нашата палатка. Виртуоз! Дами и господа, това се нарича виртуоз. Мамо, това е за тебе, поздрав. Понякога. В днешния епизод ще ви покажем как се прави ориз. Слагате вода, слагате ориз, сервирате. Очаквайте следващия път нашето предаване, където ще ви покажем как да готвите милия с лютеница. Пак ли ще търси? Отива да си търси за бъд това път, сериозно. Мислиш, че ще го намериш? Следна усмивка. Айде. Става с ни уреди с каяци под отръка. Всъщност бихме желали да се спуснем по реката с каяци. Добре. Под отръка. По Дунава. По Дунава. Но, но, от отръка. Уредихме го? Уредихме го. Александър Макиновски, майка го глад тръка. Ти буташ, той снима, аз ръкопляскам. Време е за малко каяк. Дали ако имаш без нищо? Ето го. Ха. Ти. Е, може. Тя лукна толкова си. Дай малко напред, малко напред, малко напред. Това означава. Тая гледка, в която сме нашите малки кънута и буквално земя, като джунгла от двете страни и птици, които преминават над нас, чуроликания, риби около нас, всичко това беше толкова пленяващо и да можем да наречем това вкъщи, според мен е наистина е привилегия, която трябва да се опитваме да оценяваме. Айде! 
Стигнахме до село Сребърна, където освен резервата, пеликаните и май баба Ивана, в която ни приоти тази вечер. Да спим в непознати започва да става навик. О, благодарим. Селска къща на око. Има две бегла. Добро утро, Яска. Просто... Това на мен ли зъба? Да. Ей! В стил села излязахме на... Яската е моя учител за модерните танци. Не, чак сега. Какво направи бе, Яска? Хапит ма. Хапит ма животните. Екипажът най-после е събран отново, заедно. Изблагодарни сърца за всичко преживяно по Дунавската равнина, потегляме към златните полета на безкрайната Добруджа. Случайно минахме през малко селско летище между селата и... И вие ли си мислите това, за което и аз си мисля? За каква културата има? За возене, за летене. Да, само момчета. Вариантите са два. Ако може да се качим и да ядем минзухарчета до края на пътуването, за да спестим парите. Това е единия вариант. Другия вариант е да не летим. Крис. Е, въобще не знаех днес, че ще летя. Абсолютно. Много ви благодарим. Всичко добро. И на вас също. Много благодарим. Век, това беше невероятно. Най-красивото нещо, което бях преживявал. За първи път си намерихме място да спим преди да се стъмни. Изпазихме правилото да не шофираме след 8.30 момчета. Днеска е победоносен ден, да? Добре, Яска. Този Добруджански район е много силно развито. Зърнените култури. Ето този младеж. Кара тракетор. Тук разпочайно видяхме кошери и си казах защо да не минем. Да поискаме малко. Ние видяхме, че има кошни, искахме да питаме дали може да си купим мед. Ще да само да я махнем да си търкачи. На салатка да направим да почерпим нещо. Не, 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 не. Ало, нарежи 3-4 дома за да ги почерпим момчета. Уе, хора, как тя да ги почерпим. Чакай да добре за бесли. Добре, нямаше нужда. Ние домати имаме много. Даже зачудим какво. 
тук и още те. О, човек, колко са сладки. Благодаря ти, баба. Ден след ден се изумявам от гостоприемността на хората на село. Още преди да разберат как се казваш, са готови да те нахранят, приотият да посрещнат всяка твоя нужда. Никола, който е пето поколение пчелар, заедно с своите баба и дядо, са поредния пример за простичката добрина, която носим. Взимаме си баба. Най-хубаво ми да на гладно да се еде. Не знам дали го знаете това нещо. Една снимка е така, както са седнали. Мога ли да я направя? Снука, заедно. Не съм много увлечена. Не се притеснявайте, няма. Благодарим много за гостоприятството тук. Ще тръгне, че полека, полека, ще почувате. И то по времето. Тръгвай, че че да не си почувате. И въпросът е на къде да потекне. След това. Пред очите. Дай да купа на дядо. Равнец. Арф е гръм. Това ще е момчето, добре ли? Добре ли всичко е наред? Да. Вие как сте? Добре. Тук една сама хла се казва европейската част. А това е европейската част? Да, да знаете. Биспортист съм. А, какво сте трени? Футбол игра в Тошево от 57-а година. До 70-та. Аз преди тук имаше един бушие, побягвах ми по някой път. Ай, този квадрат тук му обикаля. Ама може, трябва да се тича по-малко. Абсолютно. Аз имам там столчето ми, тя пи и каза ми. Ами дайте. Аз седам да си поговорим. И да ти да се познава баба Гина и баба Еленка. О, много ми е приятно. Аз съм Крис Вик. Аз съм Анастас. Гина. Ска се и че сливки. Да, да. Бъдто пък верно. Стати да сня и там. Стати да сня и там. Аз да бъде тебе да направим една обща снимка. Айде! Той се уреди сега тук. Айде! Той се уреди тук. Едно, две, три. Зеле! Зеле! По един домат бе носи. Еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее много благодарим! За плеве! Оле! За това, ние сме трогнати! Столетница ще правим тебе! За 10 години тук ще дигнем селото! Само да съм жив! Пак искам ми да ме видим, пак да ме чуем! Чао! Са дурчета! Е там! Е там! Стои, кога си тази камера, хората ще парат може да бъде. Камера! Скъпваме ли се? Къде сме? Днес достигнахме до морето, ударихме 2000, не 4, 2000 км. Поздрави от плажа, ще се видим скоро. Вижте, обичам морето. И на ме разбирайте погрешно. Но дали заради руските баби дошли на почивка или голите детенца, които тичат от плаж на плаж... Абе, просто някакси... Още от пристигането тук имам чувството, че седим на едно място, сякаш затъваме. Ама дай... Три села на бута, бе. Едно! Айде напред сега! Ма много обрът ледът, а аз не мога повярвам. Това да го правим на тласци. Газ, газ, за да се хвати колата и така и да излезе. Няма стане. Не бе, мога да викнем някой да бутаме заедно. Потегляме на запад. Много хубаво вашето село. Как се казвате? Димитра. Баба Димитра. Аз съм Крис. Много ми е приятно. Имате ли нужда нещо от помощ? Помощ са... 
дървата и ми нарязали. Тези дърва тук? Тя дърва, да. И горе има там и ня. А брат, бе имате ли? Добър ден. Кой бъд бе? Той човек. Е. Сега се напочувка от този ден и ходят по селата да огледват и който има помощ да помагат. Може да нарежем дървата? Дървата да ги нарежат. Хубаво да ги нарежат. Добре, викам другите момчета, те са спряли колата и ще ги помогна. Ще ви помогнем? Ще ги нарежат сега. Ще ги нарежат. Безплатно, безплатно. Безплатно, помощ. Идвам, идвам. Момчета, обувайте си обувките, ще режем дърва. Вика. Не бе, малко са. Добър ден. Здрави. Анастас. Мъти ли машинки зарязват на дърва? Е, нямаме резачка. Какво може да направиш, брат? Друго и машинка да има. Не можеш, без резачка няма как тия дърва да нацепи. Да. Съжаляваме. Да, цей. Къде ти е вънева? Как може такива метровки да ви дадат? Това се реже с резачката на три и тогава се цепи с брадната. Ами добре, ще потърсим тогава резачка. Айде, ще видим какво ще мога да направим. Да. Довиждане! Аз не мога да работя с резачка, ще отрежа на цепи. Се някой в селото трябва има резачка. Дай се спрете от колата, ще ходим пеша. Добър ден! Ситуацията е следната. На баба Димитрина са и дали огромните метровки дърва като помощ, но тя нито има резачка да ги нареже, нито може да си позволи да наеме такава. Затова ние се заехме да намерим човек с резачка за дърва и естествено първо отидохме да питаме в магазинчето на центъра. Оттам ни пратиха към второто магазинче, оттам ни пратиха в началото на селото, където трябва да намерим Илийчо. Добре, намерихме следа, трябва да се върнем в началото на селото и да търсим младо момче Илийчо, което много добре работим с резачка. Бе, нещо не виждам никой. Илийчо! Здравей, ти ли си Илийчо? Търсим човек с резачка, който може да нареже 2-3 кубика дърва. Тук на една баба просто искаме да помогнем. Ще можем ли да го направим? Според мен не са повече от 3 кубика. Не, не след училището беше. Бабо Димитрина, намерихме резачка! А после избрадвата ще можем да ги натерим, като са толкова стари. Окей, правим го. Давай. Ако крещиш докато цепиш дърва, май има по-добър резултат. Камера, знаеш ли какво е? Това е като фотоапарат. Да, снима видео. Филми, филми. Ето, това съм аз, това си ти. Виждаш ли се? Да. Айде, усмивка! Айде, много да трази и много благодаря стана. Много хубаво да прави. Жива и здрава да си. Айде, това всичко хубаво.
Ciao, ciao. Bye. Ciao. Gut, wer ist das was? Изморени и изприжки по ръцете, но щастливи от свършената работа, посрещаме последния залез за тази седмица над крепостта Овеч. Да, да платим на Елиичо и да купим нова брадва ни намали бюджета, но голяма работа. Парите идват и си отиват, но най-ценните неща, така или иначе, не ни струват нищо. И така, втората половина на нашето пътуване без план започна. И първото място, на което се озовахме, потеглейки на запад, е село Козичино. Спряхме случайно пред къщата на Стефан, който, освен ресторан, че в задния си двор, беше построил... Ами... цял музей. Ще ме разберем от сибалят си, дори като всичко е автентично. Произведен е някакъде 10-15 година в пределите на Австро-Унгарската империя. Вътре имаше това и това и малко от това и доста от това, но гвоздия на програмата беше 100 годишната машина за лимонада. Благодаря. Здравей, момчета. Ще кажете, че сме лакоми и прекаляваме, но 100 годишната лимонада не ни стигна. И когато разбрахме, че на съседната улица Баба Панура има с 20 години по-стара машина, е, нямаше как да не е пробвам. Здравейте. Намираме се в центъра на село Българи. Днес е последния ден на ясен преди неговите изпити. Днес той заминава обратно към София. Тъй като ме скъсат на първи крак, още се видим. Няма бе! Намираме се пред една от основните забележителности в село Кондолово. Смесения магазин, който работи всяка сутрин от 6 сутринта до 9. Изпуснахме го. Сега няма откъде да купим хляб с лютеница. Време е да потърсим кмета. Старе го. А някой живее ли там? Да, да. Колко човека има все? Те ни казаха, че 8 човека има. Може и двама да се бяха. Ти и ти и до войци. Това пък ми е войци. Кмета ли? Да. Бай, Киро! Е, бай, Киро! Здравейте! Крис съм аз, приятно ми. Киро. Не съм и аз съм приятно на Киро. Да почерпя нещо реки и капите. 25 години бях във флота. Във флота? Да. Военноморския флот. Радио Телериф и Сърдис съм бил. Като 63-та година се класирах на първо място в София. Какво години сте кмет? 4-5 години. Все пак човек трябва да се мучи да направи нещо, макар че селото е малко. Така че непрекъсно се намирам работа. Някой се разболе и за дърва и за всичко си. Трябва да има някой да се грижи. Абсолютно да. 
Историята на байкиро, кмета на село Сисуко, само 7-8 човека е от тези, които ще помним дълго време. Работил като радист в армията, първата му задача след като става кмет е да построи радиоточка в кметството, за да могат да преболят пълната тишина на обезлюдението и да хващат радио последните жители на селото. Това ми е вашето кабинет, че да. Живи и здрави! Благодарим много за, за всичко, за времето, за историите, разходката. До яската, вече за жалост, трябва да тръгва за София. Да заключим Аре, аз какво <laughs> Аре, чакаме добри новини. <laughs> И да пишеш! Не, не. Скаш да хапнем някой дюнер, наистина. Да намерим някой дюнер. Айде да отешим мъката с дюнери. към село Сливарово, което разбрахме, че е село зад границата. Ето това е оградата. Мога да разбера сега дали сме в България или в Турция. В България. Границата е с едно била тръпната, така че да не се ходи в последните километри до границата. Трябва от цялата паспорта да минеш в тия последните километра от България. Пристигнахме в село Сливарово. Никъде нищо не се чува. Надяваме се да срещнем някой. Чудехме се, има ли останали тук жители? Аз съм роден от този село, но какво се получи тогава? Сложиха полицейски час до 6 часа. 6 часа трябва да се преберат хората. Да няма вънка хора, да не правят контакти с турците. Към 6,5-7 часа човека се връща там и иде тук долу. Патрули, които патрулят. Ой, къде бе? Защо се касаете? Къде бе? Чуде? Хайде, разсуди, кара ги в казарската район. Аз тук ги е. И доматите ми, всичко се сее. Нема мързи, нищо не. Много е хубаво. Все ще ви кажа момчета, жената е тук. И изкараме. Идеална, чист въздух. Няма никой да притеснява. Не ги ходят тия млади деца. Я да бих къде са ги два домата за обяд. Ало, благодарим. Е, чудесно. За обяд. Магазин, че едва ли има долу на центъра? Хляб носят в четвъртък сега. Да виждаме! Чао! Мерси! Трантолем. Баварецът готов за действие. Пристигахме в малката хижа Старият мост, нашата уютна стаечка. А докато ядем, тук има го горечка. Или както казват в този край, на секунда. Втори брой. Трети брой. Да. Часът вече е 11.30, а ние отче трябва да станем в 6, за да посетим сватбата на нашия мил приятел. Това вече е срамно. Трябваше да станем в 6, а ние станахме в 8 без 15. Друг проблем е, че панталона, който с нощи прострях е напълно мокър. Аз имам идея. Каза се, че Стас няма официална риза. От 12 минути до сватбата Стас чия да си търси риза. 
6 минути до сваба. Стан също го няма. Какво става? Магазина за крупната сума от 80 стотинки. Получавам синия рис. За това е хопно. Давай да го Уморителният слънчев пек през август ни накара да спрем за кратко в Маджарово, където да се разхладим. Добред към родопите! Долу при реката обаче срещнах момче от моето училище, което лято си живее тук със своите приятели. Това беше с моето училище. Май ще се позабавим малко. Ако трябва да съм честен, сяко следващо утро става все по-студено. Но колкото по-нависоко отиваме, толкова по-интересни хора срещаме. И да, без тяската е по-трудно, но заради него продължаваме. Докато не го срещнем обратно по пътя. Още с влизането в селото се запознахме с дядо Симеон, който е овчаря днес. Казвам днес, защото утре няма да бъде. Тогава ще е ред на съседа. А на следващия ден ще е другия съсед и така докато се изредят всички. В селото нямат възможност да плащат и наем от овчар. И затова са измислили и тази креативна схема. Мияте ли? А, не, не. Като 15 човек сме говорили. Той пъсе тричен ден, а да пъсе един два ден, а друг пъсе един ден, а друг пъсе един ден, а друг пъ Добър ден! Здравейте! Това е Тютюн, нали? Тютюн е. Берем последно вече. По-преди да си идваме много рано. В 4 дена, а сега идваме в 5. Знаете ли къде е нашата нива? Е, от тук, от къде сме почнали, до оня край. 4 декара. Много бързо се бере. И ако не лепя, ако има русичка, знаеш колко бързо тази ръка играе. Много бързо се бере. Ето. Това като откъснеш, завърташ веднага на другото. Ако може, ако не може... Так, так... Ахо, видя ли? Е, така. А малко разхвърлен кома. Нищо. Мастър клас по бране на тютюн. Бързо, бързо. Е, не можем бързо. Хайде! Хайде, лекте! Приятно! Благодаря и на вас жива и здрава да сте. Хайде и вие също. Спряхме в малкото кафене на Бай Салим, за да обсъдим къде да нощуваме. Бай Салим ни чу разговора и веднага предложи да остане в неговия неотворен и съвсем недостроен хотел до пътя. Още не е съвсем готов твоя хотел. Днес определено е най-студения ден до сега. Мъглата бавно пристъпва, студен дъжд започва да рами. Само като си помисля, че ако... Не ни се пиеше кафе, щяхме да спим ей там някъде. Аз по-твърди тъг избира. За моста към село Лисиците... Все е направо по асфалта. Най-накрая има бариера. А, на къщата? Да, да, да. Единствено път до това село е или с лодки, или по най-големия въжен мост в България. На всичкото отгоре има и бариера. Ако някой ни пита, вратата е била отворена. Май не е това. Визнете за въжения мост. 
A mi čakame vlaka. Namerihme go. Tamo je glavnja pot. Kakvi ulici. Za kam centara na selotu? Това е център? Това е център? Аз съм влюбена в моето село. Да. Какво ти трябва? Кола, мола. Еми да. Ама ако сте огладняли, все нещо ще намерим и да потопвате. Това е баклава. Благодарим. Домашно производство? Да, домашно. Благодарим. Благодаря. Грозни да ва почерпя. Малко ябълки да ви дам в колата да си хапам. Да си ме бери тяло. Благодаря. Изобщо няма смисъл да го миеш. Избърши го и го миеш. Аз от Истанбул съм дошла тук от 18 милиона град. Обаче много ми е приятно. И сега не ми се връща в Истанбул. Имаме два влака, имаме и сутрини вече. Аааа! Ето ушко кафе. Това е нерядно. Страхотна. Стигнахме до някое случайно село. Намерихме тук малка полянка, където ще разпънем са палатката. се изгрева на толкова красивите родопи. С нощи спахме тук на тази малка полянка, която точно до пътя. И за цялата нощ мина, може би, една кола. Време е за малко сутрешна физ зарядка в село Ленище. Чахме да бъдем ние нови нашата отказа. Взяхме, че е на този блок фиш, че има браснар. Имате някакъв приятел браснар? Да, 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 да. А ще отваряш ли браснар? Има тук един момчето от София, са дошли ли? Ще му дам номера на момчето. Да. Захари. А той е между другото е царя на Боба Смилян. Той държи короната 2-3 години. Хубав ден! Благодарим! Криската ми каза, че изглеждам като Христо Ботев и аз ще му се сърди, ако днеска не ме заведе да се оправя малко. Търцим браснария. Дай там бялата къщичка. От колко години сте в фризор? 79. 79. Бръснени не кой да е, а двукратният цар на Боба Захари. Това ми оставим остатките. Тази титла се дава веднъж годишно в конкурса на Зеленчуко производителите в България. Става супер си. Много може да ми дойде някой, който е гнил. Ти го питаш как, той ти кажа, не и другия ден ще дойде и ще кажа, що му постига така. Аз по-малко. Фризурата я научил сам и я практикува в свободното си време, а истинската му професия е механик на перални машини и хладилници. Е, това се казва човек с много таланти. Селата е светна градина. Минянския буп е шерен по принцип, че има бяло, има черен, има кафев, лилав. Добре. Благодарим ви всичко добро. Благодарим. Ние ви желаем всичко добро и благодарим. Много благодарим. Добре, е така. А не е черешова, е черешова река. И по малкия продупчен еднолентов път мръкнахме в сгушеното родопско селце Киселчово. Не видяхме нито обитатели на селото, нито светнати къщи, затова планът за тази вечер беше да си облечем най-дебелите дрехи и да спим под някоя беседка. И както всичко беше тъмно и изоставено, най-невероятното нещо се случи. Пощата светеше. А от нея излезе Митко, който веднага щом ни видя, ни покани да спим в построение от него и жена му Арт Център. Да, Арт Център в Киселчов. Крис, приятно е. Къде сте тръгнали по горите? 
Благодарим. Попадате на едно малко това, че ли ни е по-спокойно и няма хора, че ще се една хора и се навали се. Това е нашето скромно обежище за тази вечер. Срещата с нощи не беше сън. Събудихме се там, където бяхме заспали. В удобните легла, в уютната стаечка, в арт центъра в Киселчов. Село, което преживява своето възкресение. С нощи дълго си говорихме с Митко и Мона, виновниците за това възкресение. Живяли дълги години във Франция, се връщат тук, където купуват и преобразяват няколко къщи. Организират фестивали, арт кръжоци и какво ли още не, за да вдъхнат живот обратно в умиращото село. И успяват. Но идеята беше изначално моята лична дълбоко вътрешна идея, да проверя дали едно такова село му се стигне по някакъв начин и някакъв живот да се купи. Бяха 14 човека, когато ние дойдохме. В един момент това село рискуваше, вече абсолютно здорово мога да кажа, да рискуваше да умре по същия начин. На 22 юни разбрах и до сега са подадени на три къщи. Значи тук са заселват три минулчета. По всяка вероятност семейства в къщите, че увеличават смисъл. Селото започва да има някакъв привърз. Това са вече седем къщи, които се обживяват. И има още кандидати. Те тезаха да свършат къщата. По някакъв начин то започва някакси да живее. Значи има решение в крайна сметка. Има. А, добре. Много мъглажда мисълта може ли да се дигна абсолютно умряло си. Не умиращо, умряло. Тук, в което никой не живе от 10, 15, 20 години. Но това вече не са правил сам човек. Знаеш сутринта как се събутих? В 7 и половина, в момента, без да ставаш от леглото, само си отваряш очите. И в 7 и половина от една страна цели боира червен. Уникално. И му си лежиш от къде да си гледаш. Това тук е зелено и започва през 3 минути да се сменя. Няма такъв кинаджийски кадър. За какво да не си го избереш? Те да знам, какво правиш в града? Всичко ти е ясно и ти е подредено и всеки ден прилича на следващия. Запознахме се с съседите и по-специфично с Бай Хашо, който твърди, че пил по един литър ракия всяка вечер и има омагаре кирчо, което най-много обича лукчета. Запознаете. И двете неща се оказаха верни. Ела за бомбони. Лукче. Айде кир. Супер. Тиво кир. А, как пратна? Пратна? Но си не възпитам, но масата твърди. Алга, 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 алга. Ех, алга. Айде, Кире, чао. За първ път от толкова много време разнообразихме основното ни меню от хляб и лютеница с истинско готвен. От Мона бяха пили до и картофите, а от нас салатата. С доматите и чушлетата подредени от Бай Салим. Време е да тръгваме. И така, до скоро Мона, до скоро Митко, до скоро Киселчово. Метрите се увеличават и за първ път се сблъскваме с истински изоставени села. Дали сме тъжни... Не особено. По-скоро имаме надежда, че ще дойде някой след нас, който също ще види красотата, който също ще се намери в къщи. Сигурен съм.
А и възкресения вече сме виждали, така че въпрос на време е и вяра. И говоряки си за вкъщи, часът е 6.15, станахме за изгрев. Добър ден! Добър ден! Вие ли гледате кравичките? Да. Пусть да не ви притесняваме, Крис. Няма какво да не притеснявате. Кушката е лата и има и са кушка, ама? Страхотно. Какви фини пълно, какви е жив? Айде, взете се и една за кушка. Перфектно. Бравете, бравете, няма да се бъбат. Очи топло тук. Бравете. Крис. Ще се казвам. Приятно. Ще се казвам. Ще се казвам. Нека сим. Все така да идвате, да се виждаме. Светите си на газ. Ми, ми. С отоплява на дърва. Да. Само го използваме за посветление. Ай, свети. Цяло ти е светло, иначе като се затъмни отвънка, все едно си ден прави. Това нащо е така. Е, много благодарим. Не дейте да се притеснявате. 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 Благодаря. Кой е мислил, че гости живи и здрави? Благодарим. Колко хубаво. Да пробваме. То си е нащо... Страхотно. Взимайте, няма да се притеснявате. Дойдете, не заповедайте пак живи и здрави. Когато и да дойдете. Балкански, бе? А, така, балкански ми е бухазване. Е, на двата и на двете, другарчета по едно. Шест буркана. Да, се живи и здрави. Няма да се притеснявате. Ето, кой ще вземе? Ба я продума, ба. Чао. Чао. стана сериозно. Актьорските изпити на Яската започнаха. Три кръга, много кандидати и не сме му чували медния глас от толкова време. Заед. Той па се едно изпити има. Излязоха ли резултатите? Да, ме, мина съм на стори. Еее! Машина! Супер! А? Супер, супер! Колко човека минавате на втори? Той от 88-48 минават. 
Някъде в сърцето на Родопите отново по тъмно ни запраска дъжда. Започна да вали малко! Пристигнахме на площада в село Орцево, където една на друга светеха две кръчми. В едната дядовците мълчаливо гледаха научно-популярно предаване за земноводни, а в другата яростно се цакаха на белот. Да, влязохме във втората. Там собственик на магазина на кръчмата на кръчмазин беше Муса Голит, когато всички познаваха. Тато целият живот на селото минаваше през него. Здраве! Айде, здраве! Не, колко е силна тая ракия! Не си път цялата част до горе. Аз, кое изпия тая ракия, после не знам как ще я пъмпа латка. Това е пром тая ракия, бе. Брутал, бе. Но е добра, ама е силна. Пробва ли я? Може да ти отричи фокус. Слагаме са. Ще слагаме. Няма се първи, няма се те последни. На двамата, ако си разделим една... Ама още беше много, бе. Дай го опитни, дай тога. Пробваме веднага едно. Телешко. Сърхотно. Крис, как е? Добро, а? Да, много, много. С ракиката върви ли? Разбира се. За тебе ще ще върваме. Ега ще пробвам от неговата. Може да направим и да има и за комшиите. Добре, и за комшиите. Добре. Ето е това на големия жури от градината. Хайде на здраве. Цак, цак. Що горчи ли? Не може да не горчи. Има някои, които горчат. Не знам къде ще спим. Където спиме? Ще намери, бе. Да опърнем палатката. Ама къде стоя в рой на... Фургон е на 8 лева. Хладно, прохладно. Вода има, ток има. Фургон звучи добре, бе. Не сме спали във фургон до сега. Ще кажа вече му се спи. Е, виж като... А, супер. Аз не има. Еми, екстра? Да го резервираме, някой друг да не го наеме тука. Топлата няма да го прашу, защото ето ви... Не, не имаме. Лека нос. Ми живи здрави, ако нещо... Усмишната и усмивката кръси човек. Чао, чао. Радиото ни отказа да работи. И мигачите не работят. Като цяло има някакви проблеми с тоците. Надяваме се да сменим мушонче, защото до там стигат нашите знания. За профилактичен преглед на таблото, извършен от Стас, спряхме в село Пирин. И двамата започнахме да правим това, в което сме добри. Той да оправя колата, а аз да си говоря с бабите. Как сте? О, благодаря. Крис? Аз съм баба Петра. Баба Петра? Добре, хайде усмивка. На колко сте години? Ох, на 80. И аз съм Собиянка. Така ли? Ти знаеш, че тук живее баба Петра Звезда. От кое? Вие може, но го ще гледали този филм. 
Писмо до Америка. А! Я с тем, да съм съмняла. Страхотно. Ще млада си. Ни учим филми да правим, кино. А, да. Е, вижте, в моята група. Да, от твоята група. Ти кажа ми една песня. Казваш една песня, почваме. Ти се измори така уже. Няма, няма. Ти ще попееш, ние ще, ще оправяме гола. Ние така ли, че не можеш да пеем. От не може да. Събрали се, мори, набрали се. Ще те моли на сидянка, коя си приде, мори, коя плите, джанду ти на нас поседи. Невероятно. Невероятно, благодарим ти. Много ти благодарим. Направо ме посълзи. Много, даже това е много. Ръкия, къде е те да не бъдат? Не, това е кола да караме. Това е кола да караме. Това е кола да караме. Благодаря ти. Чао. До година пак. Всичко е наред. Почистихме, стегнахме контактите и сме готови за път. Направо падаш. Сигнахме в горно лешко. Да. А, Лояска, здрасти. При тебе какво става? Ми виша, бе, мина тук кръга и са вече са трета три от нас тебе и така. Яската е прият от първи път в надпис. С тази новина няма как да бъдем по-щастливи тази вечер. Цялото учене и репетиране по време на път е заслужаваше си. И нямаме търпение за следващите дни, когато ще се върна обратно в екипа. Вече е последната права от нашето пътуване. И за да кажем с ръка на сърцето, че сме обиколили България от край до край, си поставихме за задача да стъпим и на най-западната точка на България, която обаче май вече подминахме. Май пристигнахме. Държавна граница, забранено нещо си. Невероятно преминаването. Може. Най-много да ни вкарат в някакъв сръбски затвор, ама това е мериска, да. Добър ден! Де, хайде да тебе! Ако ви фана в сръбите, де фана те е посили град на доле. Не сме ли още в България? Не, това е сръбско влияве. Значи сме влязли в Сърбия. Опа! Малко ни заплашиха. Ай, намерихме нашето обежище за тази нощ, което е стар хамбар, може би. Няма дърва. Правихме хамбара. Стас облече своята последна чиста тениска. Точно срещу нас тази сграда тук е кметството на селото. А, и всъщност половината кметство е магазин. Как сте? Ти за работници. Абсолютно. На ръкавицата не може да си свали нищо. Няма значение. Криси на мен и пият. Дай да направим една поточна линия. Ама няма поточна линия, тук ги намяскаме за 15 минути всичките. Какво 
каква работа ни свършихте, да. значи ние сме болни ора, едва, едва дишаме. И от колко години сте женени? Ай, 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 Супер! Пътуваме към Самоков, където ще пристигне Язен! След като посрещнем Мирската, последната дестинация в нашия маршрут е Мусала. Май никой от нас не е бил. Аз съм бил няколко пъти. А, добре, аз не съм бил. Облякохме дебелите дрехи, защото става наистина, наистина студено. Видяхме гопито на паркинга, който е мой приятел. Какво става, бе, братото? Как е? Много ми е драво да те видам в Самкова. Заключи ли, абе? Да, бе. Пристигнахме на автогарата. Между другото, най-каното време от цялата седмица. Това е това или аз къде да ходи така? И аз къде? Ай! Седем градуса. Добре дошъл. Братле, две седмици ми не казвам. Вече си актьор. Да. Абе, Гопи, не можем ли да спим в хъба, бе? Може, бе, братле. Ари да спим в хъба. Нямате спални чували. Имаме спални чували. И шалтета си е, бе. И шалтета. Ама си имаме много си те в хъба, брат. Идеята на хъба е отворено пространство за работа. Здравейно е колоракин. Хъба, тук няма вода. Кенето е заключен. Е, добре, къде ще си измиеш зъбите? Си купим 10 тръпа. Не, сега ще нали има на гарната такова зъбва. Много мерси. Да. Супер. Лека на шумчета. Аз ще така да ръчи някакво да ти го ставам. А ти снимаш така. Лека. Айде ти се ставам, ба? Ба, да не знам. Wait, they placed it at the door. Yeah. 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 Да. Не, беше супер топло. Ние спахме по потник. Чао, ние благодарим за всичко. И до скоро. Скоро, да. Ще отдеме, да поеме. Добре го дават. Минус 7 градуса. Не е минус 7. Добре. Ще стигна ли? Пристигнахме Боровец и ние студено. Мен пък е супер. Още не ми е студен. Ох. Може да сложим и клинчета. Няма връщане назад. Снежет, 40 км в час вятър, прекрасно! Терена още една ще се смени. Готови сме? Последна отсечка. Чао. Ау, 
It's back, man. Cheta. Woohoo! destination. Final destination. Now we saw the touch can of Vamos! A la playa! Vamos a la playa! Ma strašno mi napolo na prvota večer. Ne veš li pa kolika? Da, malo. Pa to je kolika. 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 Pa Хората това не е последната вечер. Един приятел се казваше, че ако някога се чудя, ако някога се чудя какво да правя в живота, ако някога се чудя как да бъда полезен или как да променя света, е решението е да правя това, което ме прави жив. Защото света, повече от всяко, това от което имаме нужда са хора, които са живи. Мяската не мога да открия ключът за колата. Мяска къде за? За мен ясен и стас нямаше значение. Нямаше значение, че спим на минус 7 градуса завити с 3 отдела. Нямаше значение, че краката ни бяха мокри. Нямаше значение, че повече от месец нямаше къде да спим, че цял месец ядохме каквото намерим в последния момент. Нямаше значение, че колата ни се разваляше постоянно, че ни гонеха да ни бия, че ни хапаха оси, комари, че губихме зъби и си порязвахме краката в речните камъни. Че ни хвана морската болест и големите порои, че пугахме гуми и ни псуваха сръбски селени, че ни свършиха парите и карахме с по 5 лева на ден, че наясно му предстоеше изпит, аз можех да снимам в Америка, съм тук в забутаната България. Че нямахме обхват, нито интернет, всичко това нямаше значение. Нямаше значение, че се изгубихме, защото това ни прави живи. Защо преди 33 дена тръгнахме на пътуването, посвещавайки последното ни лято като тинейджери, никой от нас не знаеше точно. Но сега, бидейки на финалната права, вече може би знам. Всъщност, може би не можеш да се изгубиш нарочно. Така както не можеш да се намериш случайно. А ние се намерихме. Намерихме дом. Тук се чувстваме вкъщи. И ето, вече мисля, че е време да се приберем у дома. Ето ти го бе. Please. 
Аз слагам последната точка на пътешествието, за което мечтаех последните няколко години. И си мисля за първата нощ обратно в къщи. Защо всичко изглеждаше различно, променено, едновременно еднакво? Кварталните улици са същите, както преди. Колите паркирани пред къщи са същите. Двора е същия и скъртащата порта е същата. Родителите ми са същите и брат ми е същия. Моята стая все така разхвърлена. Миризмата на вкъщи си бе така, каквато я помня. Всичко бе същото, само че се беше променило някакси. И тогава осъзнах. Да. Всичко бе такова, каквото го оставих преди да тръгна. Но имаше нещо променено. Нещо много важно. Аз. Я съм на